收藏家。大家好，又系我哋啦。今日我哋有个任务俾大家。吓，系咩任务啊？我哋就系要变身成为小小收藏家。大家觉得咧，一个收藏家会收藏啲乜嘢噶？如果你系一个收藏家，你又会收藏啲咩咧？我依个，我要依个，我要依个，我依个依个依个依个依个依个依个依个依个。胡静，你想收藏嘅嘢都几得意噶喎！啊，我记得咧，你同妈咪咧都中意行博物馆噶喎。系啊，因为入边有好多陶瓷啦，有好多特别嘅画啦，都好靓啊。嗯，咁你又知唔知道咧 ？Empress 博物馆咧，其实收藏咗好多古灵精怪嘅收藏噶。嗯，等我攞三样嘢落嚟睇下先。咦，好，睇下我哋有啲咩先。咦，胡静你哥好得意喎，系咩嚟噶？你呢个？呢个系西瓜波。西瓜波，西瓜波都可以系藏品。要成为一个小小收藏家，有四个任务嘅。第一个任务，首先我哋要认识乜嘢系收藏品。收藏品系一啲有古仔、有纪念价值嘅物件。你哋平时有冇收藏物件嘅习惯呢？你有冇见过呢个招牌？我冇，不过我学校介绍过。哥，你学校系咪喺西营盘附近呢？系、嗯、啊，啲艺老师咧系要整一个招牌，所以咧佢就讲咗好多唔同嘅招牌咯。嗯，好啊。咁我咁啱今日就系想同胡静讲关于呢个招牌嘅故仔。呢、這个咧其实就叫做心美餐厅嘅一个霓虹灯嘅招牌啦。其实呢个招牌咧都算陪住我长大嘅，因为我细个咧都住喺西营盘区附近啦。咁咧呢個招牌係非常非常大噶，我印象中咧佢係咧可以伸展到去嗰個馬路嘅中間咁大，所以咧好遠好遠你都會見到有隻好大嘅牛牛咧，夜晚嘅時候咧喺個天空上面好似發光咁樣樣嘅。咁咧佢係外星人嘅招牌，有啲咁嘅感覺咯。心美餐廳呢個霓虹光管招牌喺一九七八年已經陪住西營盤翻街坊噶啦。呢間餐廳今時今日都仲營業緊，但係咧佢呢個牛牛招牌喺早幾年因為樓宇限制同埋安全原因，所以要拆除落嚟。Amplus 博物館知道之後覺得好可惜，所以喺二零一五年嘅時候就收藏咗心美餐廳呢一個經典嘅牛牛招牌啦。餐廳店主對招牌嘅設計過程咧記得一清二楚。店主原先以安格斯牛作为设计嘅样本，原来安格斯牛牛只脚本身比较短，体型圆碌碌、肥嘟嘟。制造招牌嘅师傅咧就认为，如果牛牛只脚设计太短，软体咧就唔会似系一只牛，所以决定咧将个牛牛招牌只脚拉长，成为香港其中一个经典嘅招牌。原来每一件藏品背后。都有独特嘅古仔，等我哋去发掘噶。原来我哋身边有好多嘢都可以成为博物馆入面嘅藏品噶。咁我哋今日嘅任务系少少收藏家，不如我哋就试一下收藏自己嘅物件，跟住写封信去 Empress 博物馆。好啊，咁不如我哋咧谂一个主题俾佢好唔好啊？咩主题好呢？第二个任务就系邀请家长同小朋友倾下偈，一齐决定今次收藏嘅主题。主题可以关于季节、食物、玩嘅嘢，甚至生活入面任何你觉得有兴趣嘅事物，都可以成为我哋嘅主题噶。不如做一个夏天嘅主题啦。好啊。好啊咦，咁我哋不如一齐出发去揾我哋嘅收藏品咯。好啊。好，攞到佢先。<笑>好，準備好未？準備好啦！好，咁就去揾啦喎，我哋。第三個任務，從屋企出發，一齊揾下我哋身邊有故事嘅物件，建立屬於自己嘅收藏品。
胡静，咁你揾晒你啲关于夏天嘅藏品喎？你喺博物馆咧，咪见到好多好靓嘅艺术品啊，或者系有见到佢哋摆唔同嘅展览嘅时候咧，你知唔知其实博物馆入面嘅哥哥姐姐有好多嘢要做噶？要抹干净佢啦，系<笑>啦，要清洁啦，帮佢哋。好似头先你咁讲咧，你话见到个贝壳啦，博物馆入面嘅哥哥姐姐咧，除咗佢哋要去帮佢清洁咧。仲要好好觀察，同埋好好記錄咧每一件嘅收藏品喎。到第四嘅任務啦，等我哋一齊動手學習記錄收藏品嘅方法，發掘藏品嘅紀念價值同埋佢背後嘅古仔。我哋今日咧就準備咗一張畫紙啦，咁我哋咧會逐步逐步同胡靜講點樣樣去做嘅。今日我哋同胡靜諗咗個關於夏日嘅收藏主題，等我哋用呢一個西瓜嚟做一個示範。睇下點樣幫呢個收藏品做一個完整嘅記錄。今日我哋需要嘅工具，首先用嚟記錄收藏品嘅工具就包括有顏色筆啦、畫紙啦。用嚟量度收藏品嘅工具包括間尺、遠尺、線同埋綁。其他工具有膠水、膠剪等等。首先了解收藏品嘅年份，好似我哋都知道我哋自己幾時出世咁。好重要噶。之后咧，我哋要帮收藏品量度一下咧，佢个尺寸同埋重量，跟住我哋写低佢，观察下个收藏品，揾下咧有几多颜色，然之后我哋用颜色笔记录低佢。每件收藏品背后都有佢嘅故事，我哋尝试用好简单嘅文字写低佢。如果小朋友太细个，都歡迎家長做住孩子嘅小秘書，讓孩子告訴你關於呢個收藏品嘅故事。咁家長就可以幫手用文字記錄低，又或者可以俾小朋友咧喺呢一度用畫畫嘅方法表達佢嘅故仔。我哋可以有好多唔同嘅方法去記錄低收藏品個樣，例如我哋可以就咁畫翻物件個樣出嚟啦。最後咧，記得要寫翻低你哋個名。同埋俾个名你哋嘅收藏品啊！你哋揾到啲乜嘢收藏品啊？我哋一齐开始做记录啦！有时候咧，博物馆入面嘅收藏品咧，唔单止系嚟自香港噶、哦，可能咧系从外国嚟噶、哦，咁所以咧，我哋有时可能会搭船啦、搭飞机啦，要知道佢个大细啦。佢嘅尺寸啦、重量咧都好重要嘅喎、哦。我哋呢個貝殼咧，佢咧立體嘅喎、哦，我哋可能未必可以用間尺度到喎。咁我哋咧就可以試下攞條線，好，我哋度下佢、那個呢、這個係咩啊？佢個圓周係咪啊？有咁長。好，有幾長咧？究竟佢？呢度。好，佢係有十一 cm 嘅。十一 cm 都兩格。係啦，即係十一點二咯。有几多啊？佢系十 cm， 十 cm 少过一，少一即系九点九 cm 咯喎。九点九 cm， 第一嗰个系四 g， 系喎。你 g 啊？你写埋 g 啊？如果唔系，有可能啲人以为系 kg， 系啦，四 g。跟住咧就到呢一个啦。嗯。三。有三 G 啊！記得咗個年份喎，你問阿爸爸會唔會記得？我應該上年啊，二零一九啊，爸爸話。係啊，因為我個朋友嘅細佬而家大過咗，都兩歲啦。哦，所以係二零一九年係咪啊？係。我哋要知道每一個藏品有啲咩顏色啦。一個係有橙色，可以畫個圈圈係啦。有啡色，係啦，畫一點點咁樣係啦，係啦。有呢隻色，有白色，白色唔使寫都好。係啦，白色你可能就咁畫個圈落去啦。好啊。係喎，咁就咧，佢哋都有粉紅色。粉紅色睇下先。呢只啊，唔
嘅都真有粉咯。咁係咯，有少少粉紅色喎，真係。呢個原本就有粉紅色嘅，不過咧甩色咯。跟住最尾咧，就系要知道咧，胡静，头先你讲嗰样嘢就系咧，你同嗰个床品嘅古仔啊。好，咁我头先见胡静好好喎，你已经写咗咧，佢哋嗰个出生地咯，佢哋系喺大澳嚟嘅，系咪啊？系跟朋友玩。系、嗯、啦，写低我哋头先胡静讲嗰个古仔落去先。系有一次我去大澳沙滩度露营，我咧就执咗呢啲咁样嘅贝壳啦，同我啲朋友，咁就有好多栏杆嘅。跟住我哋咧朝头早就穿越咗个栏杆，就去个沙滩玩。其实你而家呢个方法好好啊！你而家又勾画咗咧。去成個背學嘅真真正正嗰個尺寸喎，呢個係一個好好嘅記錄方法嚟，可以記錄咧實物嘅年代啊！記得頭先一開始你咪揀咗幾隻顏色出嚟嘅，你見到佢哋有嗰啲顏色，你係咪用翻嗰幾隻顏色嚟畫？嗯，漂亮嘅背學，好啊！我哋記錄完第一樣咯喎，第二樣唔知會係啲咩嚟嘅呢？我聽到有啲怪聲喎。胡靜，你喺度食緊啲乜嘢啊？冇嘢冇嘢冇嘢。胡靜，咁你第二樣揾到嘅收藏品係乜嘢啊？係一個西瓜。哦，好大個西瓜喎！係一個假西瓜嚟嘅。好犀利喎！佢咧就喺我今年整嘅，系二百一十九。佢有二百一十九 gram 嘅重量。牙齒都已經準備好咗咯。嗯，有綠色啊，嗯、有鮮紅色，仲有黑色。係喎、哦，有黑色喎、哦哦，果然係有觀察到啊。係、嗯、啊，我不如試下用軟尺度。係。三十五，哇，三十五！你呢个系一个立体嘅作品，呢、嗯、一、这个阔度重唔重要啊？重要。系啊，咁我哋要度佢咯。好，系几多啊？呢个系诶八十米十。到最重要，我哋要記錄究竟呢件藏品同你嘅古仔喎。就係我喺今年生日同爸爸整嘅，我哋一齊跑跑跑咯，跟住黐黐黐，好細心機嘅。我睇得出啊，用咗好多心機。一、二、三、四、五，千層啊，千層西瓜。係啊，同爸爸皮邋遢。哇！我最中意就系食雪条噶啦。但系条雪条会融噶喎，我哋点记录啊？系噃，嗯，我谂到啦、嗯。如果有一啲会消失嘅收藏品，可以点记录好咧？咁可以点样咧？我哋可以将佢几重啊，好似啱啱咁样喎，跟住我哋可以攞嚟放喺嗰个度，睇下佢融得几快啊。睇佢用得幾快，我哋不如就用錄像去拍低佢啦，好唔好啊？好啊！我記得咧，影像都係 a m p e r s 收藏品類別之一嚟嘅喎，咁我哋就一於拍低佢用嗰個過程。好，咁我開始咯喎。報告一下先，雪條幾重啊？哇，有七十七喎，等我哋寫翻先。顏色一定係橙色噶啦。等間我哋填翻顏色，我哋唔需要填顏色噶啦，我哋用呢個得嘅。用呢個真係用雪條嗰啲色啊？係啊，跟住再查翻個白膠張埋背，有有埋咯。哇，好喎、啊，我都想試下做呢個小實驗喎。好，我等你幫我哋拆咗條。我可唔可以最後舐一舐啊？梗係唔得啦。咁我哋咧試下擺喺。好想食咧，我都好想食啊！咁熱嘅時候。啱啱好，系啊，咁佢嘅长度咧，好，咁我哋开始咯。首先我哋有个鸡屎器，咁我哋咧可以开始准备拍噶咯。好，咁我哋就交俾你啦。哇，哇，咁
咁快就用曬啦，幾耐啊？用咗幾多時間用啊？結果二十八分就用曬啦。我哋今日呢個咧就會用溶咗嘅雪條水啦，去做一個小實驗喎，睇下會唔會可以畫翻一條雪條出嚟，係咪啊？嗯<笑>好耶！好，我哋就試下頭先你講呢一個橙味嘅顏色水油唔油到啦，係啦。我哋仲發現咗一啲有趣嘅記錄方法，想同你哋分享啊！如果我哋遇到一啲好大件嘅收藏品嘅時候，我哋又可以點樣去量度呢？有一個得意嘅量度方法，有冇聽過報紙之串？部首之尺呢一句说话呢，原来以前仲未有间尺，古代嘅人咧已经识得用自己嘅手去做量度单位。当我哋遇到一啲体积好大嘅物件嘅时候，我哋可以试下用呢个方法，就用我哋嘅手手脚脚喺物件上面数住我哋行咗几多步，之后度翻我哋双手同埋脚嘅尺寸，咁就大概可以知道个物件嘅尺寸有几大啦。除咗画画，我哋仲可以睇下身边有冇一啲现成嘅材料，例如一啲废纸啊、塑胶啊，我哋可以用呢啲物料咧嚟做个拼贴。就好似我留意到呢个西瓜系绿色，咁啱咧又见到啲纸巾嘅塑胶包装系绿色，咁我就剪咗包装上面啲绿色出嚟，粘贴喺幅画面度啦。另外仲有一个方法咧，叫做托印。如果有啲收藏品嘅表面好多質感，好似呢一嚿珊瑚咁啦，佢个表面有好多粒粒突突，咁我就可以揾一张咧喺厨房焗炉嘅牛油纸，铺喺个收藏品上面，跟住用铅笔轻轻咁样样将佢表面嘅痕迹咧擦擦擦，就会见到珊瑚上面嘅粒粒突突纹咧转移咗去张纸上面噶啦。大家仲有冇谂到其他记录藏品嘅方法呢？如果你哋有啲有趣嘅主意，欢迎留言同我哋分享啊！今次我哋学咗收集同埋记录我哋嘅收藏品，咁你最中意当中边一个过程啊？重量同埋几多年，同埋画颜色、哦、最好玩。耶、yeah! yeah! ！ Yeah! 好，我哋记录好晒我哋三件嘅收藏咯。咁而家我哋应该将佢最特别嘅嘢写落封信度，之后我哋就可以寄去。寄俾 Ambers。好啊，你准备好未啊？我准备咗张画俾你啊！<笑>我准备咗支铅笔俾你。好，我哋写咩好呢？梗系写翻个主题啦。系、哦，好，系啦 ，To Ambers。最紧要系讲咗个薯条。有貓味。誒，而家係夏天，好多人都會中意食雪條。屋企有兩隻貓，所以好大隻貓味。有兩個好可愛嘅貓掌。我今年九歲生日，同爸爸整咗一個皮辣塔，好開心。我哋今日咧完成咗記錄咧三件收藏品嘅一啲資料喎、嗯。貓腳人，貓腳人配合同埋西瓜。咁<笑>大家咧都可以試試，好似我哋今日咁樣啦，揾下你哋屋企有啲咩值得收藏嘅嘢，之後記錄落嚟，咁又可以寫封信寄去 Empress， 睇下有冇機會可以喺博物館度見到大家嘅藏品嘅。呢啲卡紙都唔緊要㗎。系喎、哦，系啊，誒，其實咧，依啲卡紙咧，你哋可以用屋企啲紙啦。我哋另外咧都會有一條誒 link 啦，俾大家下載翻咧呢一個檔案，等你哋咧喺屋企都可以咧對住依個工作紙咧，去同小朋友啦記錄翻你嘅藏品啦。OK， OK， <笑><笑>我哋咧都好期待睇到你哋嘅收藏品啊！下次見，拜拜。拜拜，拜拜，我哋去寄信啦。拜拜。咪走住！最后想同大家分享多少少关于 Ampers 藏品嘅古仔啊！就系点解西瓜波唔系绿色嘅咧？虽然呢一个西瓜波唔系绿色，但系你望真啲，见唔见到呢啲白色同埋红色嘅条纹
，系咪同我哋印象中西瓜上面嗰啲弯弯曲曲嘅波浪纹好似咧？呢、这个西瓜波陪住好多香港人长大，包括我自己。原来呢个西瓜波系一九五九年已经出世噶啦，系工业家蒋震嘅设计。七八十年代嘅香港，塑胶工业蓬勃，西瓜波又平。颜色又鲜艳，成为咗好多香港人细细个一定有玩过嘅玩具啊！记得细个我细佬好中意踢波，所以我爹哋妈咪买呢个西瓜波俾佢。知唔知道点解呢？就系、是、因为西瓜波系用塑胶做，好轻身，咁就唔怕佢会踢烂屋企啲嘢啦。唔知而家仲有冇人喺文具铺见过呢个西瓜波呢？会正，你见唔见到呢个咩嚟噶？机械哥哥。系啊，有冇估到连机械狗狗都可以成为收藏品呢？呢、这个系日本 Sony 公司喺一九九九年推出嘅机械宠物，当年都未有依家咁方便啊！唔系人人都有智能电话。呢只机械狗狗当时好犀利噶，佢有识别功能啦，可以俾反应人，面部仲可以显示好多种唔同嘅表情。又识得踢波，同人玩，仲识得行嚟行去添。呢只机械狗狗成为咗日本当年好多大城市入面家庭嘅一份子，陪伴咗大家好多嘅日子，系当年一个集体回忆嚟噶。好多家长都会问，当同小朋友去博物馆嘅时候，应该点样去引导佢哋嘅观赏展品呢？喺博物馆入面嘅每一件作品，都有佢嘅古仔同埋纪念价值。家长可以观察一下，有啲乜嘢类型嘅艺术品比较吸引到小朋友嘅注意力，鼓励家长同小朋友都可以将感到有兴趣嘅作品，用一啲好简单嘅方法，例如画画同埋简单嘅文字，记录喺画簿入面。离开博物馆，翻到屋企，我哋仲可以互相欣赏大家嘅记录，用心聆听彼此嘅分享同埋新发现，延续对艺术品嘅讨论。博物馆入面有好多唔同类型、好多唔同时代嘅艺术品，系扩阔我哋嘅视野同埋发掘新知识嘅地方啊！家长可以喺网上下载小小收藏家嘅工作纸，同孩子一齐完成收藏品记录后，记得上载同埋邮寄俾我哋。你哋嘅收藏品记录有机会喺第日同公众分享噶。我哋咧都好期待睇到你哋嘅收藏品啊！下次见，拜拜。